നമസ്കാരം പി എസ് സി എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ സോഷ്യൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ മേഖലകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നദികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നദികളും അവയുടെ പോഷക നദികളും ഓർമ്മണ്ടല്ല കോഡുകളില്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് ഇതിലായിട്ട് ആയിരുന്നു രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് നദികൾ അവയുടെ പോഷക നദികൾ എന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ കോഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നദികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തെന്നാൽ നദികൾ അവയുടെ പഴയ പേരുകളും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ യമുന യമുന നദിയുടെ ആദ്യകാല പേര് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പുരാണ കഥകളിൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് എന്താണ് കാളിന്തി എന്നാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കാളിന്തി എന്നതാണ് യമുന നദിയുടെ പഴയകാല പേര് അതുപോലെയുള്ള പഴയകാല പേരുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരുകൾ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം കുറെ നദികളുണ്ട് നദികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം മാത്രം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളണം കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണണം നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എക്സാമിന് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന മാതിരി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കമൻസ് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ നദികളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ യമുന യമുന നദിയുടെ ആദ്യകാല പേരെന്താണ് കാളിന്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു യമുന നദിയുടെ ആദ്യകാല പേരാണ് കാളിന്തി അത് സഡ്ലജ് നദിയാണ് സഡ്ലജ് നദിയുടെ ആദ്യകാല പേരെന്താണ് ആ സദാദ്രു ആണ് അല്ലെ സദാദ്രു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് സഡ്ലജ് ആയിരുന്നു അടുത്തത് ബിയാസ് ബിയാസ് നദിയുടെ ആദ്യകാല പേര് വിപാസ അല്ലെ വിപാസ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിയാസ് നദിയുടെ ആദ്യകാല പേരാണ് എന്ത് വിപാസ അടുത്തത് രവി രവി നദിയുടെ ആദ്യകാല പേരെന്താണ് പരുഷ്ണിയാണ് പരുഷ്ണി ഇപ്പൊ രവി നദിയുടെ ആദ്യകാല പേര് പരുഷ്ണിയാണ് നർമ്മദ നർമ്മദ നദിയുടെ ആദ്യകാല പേരെന്താണ് രേവ അല്ലെ ഇപ്പൊ രേവ നദി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഏതായിരുന്നു നർമ്മദയായിരുന്നു ഈ ടോൺസ് അല്ലെ ടോൺസ് നദിയുടെ ആദ്യകാല പേരെന്താണ് ടംസയാണ് അല്ലെ ടംസ ഇപ്പൊ ടോൺസ് നദിയുടെ ആദ്യകാല പേര് ടംസയാണ് ടംസ ഇനി ഗാഗ്ര സോറി ഗാഗ്ര ഗാഗ്ര നദിയുടെ ആദ്യകാല പേരെന്താണ് സരയു നദിയാണ് നമ്മൾ സരയു നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് നദിയാണ് ഗാഗ്ര നദിയാണ് അല്ലെ സരയു നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗാഗ്ര നദിയാണ് മറന്നു പോയത് ഓക്കെ ഇനി ബേദ്വ ബേദ്വ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബേദ്വ ബേദ്വ എന്ന് പറയുന്ന നദിയുടെ ആദ്യകാല പേരെന്താണ് അത് വെട്രാവതിയാണ് അല്ലെ വെട്രാവതിയാണ് എന്ത് ബേദ്വ നദിയുടെ ആദ്യകാല പേര് അല്ലെ ബേദ്വയുടെ ആദ്യകാല പേരാണ് വെട്രാവതി ഇനി ജലം നദി അല്ലെ ജലം നദി നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഏതാണ് അതിന്റെ അതി ആദ്യകാല പേര് ബിതാസ്ത അല്ലെ ജലം നദിയുടെ ആദ്യകാല പേര് ബിതാസ്ത ബിതാസ്തയാണ് ചിനാബ് ചിനാബ് നദിയുടെ ആദ്യകാല പേരെന്താണ് അസ്കിനി അല്ലെ മറന്നു പോയത് ചിനാബ് നദിയുടെ ആദ്യകാല പേര് അസ്കിനിയാണ് എന്നാൽ രവി നദിയുടെ ആദ്യകാല പേരാണ് എന്ത് പരുഷ്ണി മാറിപ്പോയത് പരുഷ്ണി അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് കൂടുതൽ എക്സാംസ് ചോദിച്ച സംഭവമാണ് എന്ത് ബ്രഹ്മപുത്ര ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ആദ്യകാല പേരെന്താണ് ലൗഹിത്യാണ് അല്ലെ ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് പുരാണങ്ങളിൽ ലൗഹിത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ബ്രഹ്മപുത്ര ലൗഹിത്യ ചിനാബ് അഷ്കിനി ജലം വിദാസ്ത്ര ബേദ്വ ബെട്രാവതി ഗാഗ്ര സരയു ടോൺസ് തംസ നർമ്മദ രേവ രവി പരുഷ്ണി ബിയാസ് ബിപാസ സഡ്ലജ് സദാദ്രു യമുന കാളിന്തി അല്ലെ യമുന കാളിന്തി നമുക്ക് ആദ്യം അറിയുന്ന തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നദികളുടെ പേര് എത്ര എണ്ണുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ ആ പറഞ്ഞതിൽ ആ പതിനൊന്നെണ്ണുണ്ട് പതിനൊന്നോളം നദികളുടെ പേരുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പരീക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ പഴയകാല പേരുകൾ നദികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ അത് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്യണം എഴുതി പഠിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രിക്കിലൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ